Hey guys, I know verb to be and verb to do can be very confusing. So today I'm going to show you how to form questions without using do or are. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูรู้นะคะว่า verb to be กับ verb to do เนี่ยเป็นเรื่องที่สับสนดังนั้นวันนี้ครูเลยจะมาสอนการตั้งคำถามที่ไม่ต้องขึ้นต้นด้วย do กับ are ค่ะอา้าวแล้วทำได้เหรอทำได้ค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าจะใช้ do หรือ or ก็ไม่ต้องใช้ค่ะง่ายๆ simple simple เลยนะคะ if you're ready let's get to it ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย are you do you และ did you กันค่ะด้านซ้ายคือการใช้ are you นะคะ Are you จะใช้กับ now หรือว่าคำนาม adjective หรือคำคุณศัพท์ ving หรือว่า verb ที่เติม ing นะคะแล้วก็ preposition หรือคำบุพบทและก็อันสุดท้าย v3 หรือว่ากริยาช่อง3ค่ะ Do you กับ did you จะใช้กับกริยาธรรมดาหรือกริยาที่ไม่ผ่านช่องหนึ่งนะคะคำถามพวกนี้จะมี yes กับ no เป็นคำตอบค่ะเพราะมันจะมีคำถามลงท้ายด้วยว่าใช่ไหมหรือว่าหรือเปล่าใครสนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับ are you และ do you เพิ่มเติมแบบละเอียดกว่านี้คลิกลิงก์ข้างบนเลยนะคะหรือใน description box และครูก็จะให้ลิงก์อีกครั้งหนึ่งท้ายคลิปค่ะ Are you บวกด้วยคำนามจะมีความหมายว่าคุณเป็นจุดจุดจุดใช่ไหมเช่น Are you a doctor Are you a doctor คุณเป็นหมอใช่ไหมในประโยคนี้จะขึ้นต้นด้วยกริยา are are ใช้กับ you we they นะคะ are you แล้วก็มีคำนามหรือว่า complement หรือส่วนประกอบเข้ามาค่ะ Are you a doctor คุณเป็นหมอใช่หรือเปล่าฝรั่งจะชอบย่อประโยคมากเลยค่ะจนบางทีทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสับสนกันไปหมดพอเขาย่อประโยคนี้ก็จะได้ you a doctor you a doctor ประโยคนี้ก็แปลว่าคุณเป็นหมอใช่ปะตัด r ออกไปได้เลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามนี้ไม่สมบูรณ์เพราะกริยา r หายไปแต่ฟังแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะ you doctor you doctor เราอย่าลืมขึ้นเสียงสูงด้วยนะคะเพราะว่าคำถามที่ต้องการคำตอบ yes กับ no เนี่ยเราจะต้องขึ้นเสียงสูงข้างหลังค่ะ Are you a doctor? You a doctor? ถ้าเราพูดว่า you a doctor คนฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าเราถามว่าเขาเป็นหมอหรือเปล่าหรือเราจะพูดเป็นประโยคบอกเล่าว่าคุณเป็นหมอนะคะรู้ไหมคะว่าภาษามือสำหรับคนเป็นใบของคนอเมริกันเนี่ยจะไม่มีคำที่แปลว่า are เขาจะพูดแบบนี้กันเลยค่ะ you doctor ใช้แต่คำนามที่สำคัญสำคัญนะคะแล้วเขาคุยกันรู้เรื่องไหมรู้ค่ะงั้นแสดงว่าการที่เราจะสื่อสารได้เราก็แค่นั้นคำที่สำคัญเท่านั้นใช่ไหมคะนั่นก็คือ you และก็ doctor ครูเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารก็คือคนฟังและคนพูดเข้าใจกันทั้งสองคนนะคะงั้น mode หรือวิธีการที่สื่อสารไม่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเราต้องเก่งกรามมาก่อนคิดใหม่เลยนะคะอันนั้นครูคิดว่าคิดผิดค่ะพูดออกไปเลยนะคะแล้วเราก็มาพัฒนากรามมาทีหลังค่ะ Are you a cop? Are you a cop? คุณเป็นตำรวจใช่ไหมคำว่า cop ตัวนี้นะคะเป็นคำนามของอเมริกันที่แปลว่าตำรวจเหมือนกันค่ะเราเคยได้เรียนในหนังสือหรือว่าเรียนในห้องเรียนว่า policeman ใช่ไหมคะคนอเมริกันจะไม่ชอบเรียกว่า policeman นะคะ policeman เขาไม่ใช้กันนะคะเขาจะเรียกตำรวจว่า cop ค่ะมันก็จะกลายเป็น you a cop you a cop ย่อไปเลยค่ะเห็นไหมคะตัด R ออกไปเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ Do you a cop หรือว่า Are you a cop เนี่ย You a cop ไปเลยนะคะ You a cop You a cop You a cop เรามาดู Are you บวกคำคุณศัพท์กันเลยค่ะ Are you บวกคำคุณศัพท์แปลว่าคุณรู้สึกจุดจุดจุดหรือเปล่านะคะ Are you sick Are you sick คุณป่วยหรอคุณป่วยหรือเปล่าคุณป่วยใช่ไหมเป็น You sick You sick อ่ะคุณป่วยหรอนะคะการที่เราพูดย่อแบบนี้ไม่ได้แสดงว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะแบบที่เราไม่พูดตรงตามกรามมาแต่มันบ่งบอกว่าเราเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะ
พราะสิ่งนี้คือสิ่งที่คนเนทีฟเขาพูดกันจริงๆคนที่มีประสบการณ์การพูดถึงจะรู้ว่าเขาใช้กันแบบนี้ค่ะจำไว้นะคะต้องขึ้นเสียงสูงด้วยนะคะ Are you sick? เป็น you sick you sick you sick you sick Are you hungry Are you hungry คุณหิวไหมคุณหิวหรือเปล่าเป็น you hungry you hungry อันนี้ครูใช้ถามแฟนครูทุกวันเลยนะคะ you hungry you hungry you hungry Are you crazy Are you crazy คุณบ้าไปแล้วเหรอเป็น you crazy you crazy you crazy you crazy แล้วก็อันสุดท้ายค่ะ Are you tired Are you tired คุณเหนื่อยไหมเป็น you tired you tired you tired you tired you tired Are you ก็สามารถใช้กับ v i n g ได้ค่ะประโยคนี้แปลว่าคุณกำลังจุดจุดจุดหรือเปล่าเช่น Are you sleeping Are you sleeping? คุณกำลังนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเห็นหลับตาไม่รู้ว่าเขายังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าแล้วก็เลยถามว่า you sleeping? you sleeping? อันนี้แฟนก็ถามบ่อยนะคะ you sleeping? you sleeping? you sleeping? are you kidding me? are you kidding me? คุณกำลังพูดเล่นกับฉันหรือเปล่าเนี่ยก็จะกลายเป็น you kidding me? you kidding me? อันนี้ฝรั่งก็ใช้กันบ่อยมากเลยค่ะ Kidding me? Kidding me? You kidding me? Are you? บวกคำบุพบทจะแปลว่าคุณอยู่ที่จุดจุดจุดหรือเปล่า Are you in there? Are you in there? คุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะก็จะกลายเป็น You in there? 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 แล้วก็ Are you at work? Are you at work? คุณอยู่ที่ทำงานหรือเปล่าคุณอยู่ที่ทำงานใช่ไหมนักเรียนรู้ไหมว่าอันนี้มันจะกลายเป็นอะไร You at work You at work คุณอยู่ที่ทำงานแล้วปล่ะ Yo you at work Are you บวกกริยาช่อง3ก็คือการพูดเป็น passive voice นะคะมันจะแปลว่าใครหรืออะไรโดนใครหรืออะไรทำบางอย่างนะคะครูจะไม่ให้รายละเอียดนะคะถ้าอยากรู้ก็ลงคอมเมนต์ถามครูได้ค่ะ Are you done Are you done คุณเสร็จหรือยังดันเป็นกริยาช่อง3ของดูกับดัสนะคะประโยคนี้ก็จะกลายเป็น you done you done you done you done you done เราเรียน are you ไปแล้วเรามาเรียน do you กันเลยค่ะ do you ต้องบวกด้วยกริยาแท้หรือกริยาช่อง1เสมอนะคะ do you think so do you think so คุณคิดแบบนั้นหรือเปล่าก็เป็น you think so you think so ตัดดูออกไปเลยค่ะ Do you think so? Do you think so? Do you like it? Do you like it? คุณชอบมันไหม God จะเป็น You like it? 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 แล้วก็ Do you love me? Do you love me? คุณรักฉันไหมอ่ะ You love me? You love me? You love me? You love me? Do you want it? Do you want it? คุณต้องการมันไหมก็จะกลายเป็น You want it? You want it? You want it? Yeah, you want it? You want it? คำว่า want it นะคะเราจะไม่ได้ออกเสียง want แล้วก็ it นะคะสองคำนี้จะเอามารวมกันก็จะกลายเป็น want it ตัดตัว t ออกไปเลยนะคะแล้วก็เชื่อมตัว n แล้วก็ตัว e จาก it นะคะเป็น want it do you agree do you agree คุณเห็นด้วยไหม you agree you agree อันนี้ตัดดูออกไปเลยก็ได้ค่ะ you agree you agree you agree did you ก็คือประโยคในอดีตของ do you นะคะ did you จะถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วค่ะ did you lie to me Did you lie to me? คุณโกหกฉันใช่ไหมเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็น You lied to me. You lied to me. You lied to me. You lied to me. สังเกตว่าถ้าเราจะตัด did ออกไปเราจะต้องใช้กริยาช่องสองนะคะ You lied to me. นะคะ lied เป็นกริยาช่องสองของ lie ที่แปลว่าโกหกนะคะ
แต่ถ้าเราจะใช้ did เข้ามาช่วยตั้งคำถามกริยาจะไม่ผันค่ะมันจะเป็นกริยาช่องหนึ่งนะคะ Did you lie to me? หรือ You lied to me? อันสุดท้ายค่ะ Did you call? Did you call? คุณได้โทรหาฉันหรออันนี้เขาโทรมาในอดีตนะคะเรารู้ว่าเขาโทรมาแต่ว่าเราอยากถามว่านั่นเป็นเขาที่โทรมาหรือเปล่าแล้วก็ถามไปว่า did you call หรือว่า did you call me ก็ได้นะคะไม่ใช่ call to me นะคะ call me call me แปลว่าโทรหาฉันนะคะก็จะกลายเป็น you called you called you called you called you called สังเกตดูนะคะว่า you called call ตัวนี้ต้องใช้กริยาช่องสองนะคะเพราะเราตัด did ออกไปค่ะแต่ถ้าเราจะใช้ did ในการสร้างประโยคคำถามกริยาจะต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งนะคะใช้ให้มันถูกนะคะ did you call หรือว่า you called you called นะคะต้องมี d เข้าไปด้วยนะคะพวกนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าประโยคคำถามไหนสามารถตัด r do และก็ did ออกไปได้จริงๆแล้วก็ได้กับทุกประโยคเลยค่ะอาจจะยกเว้นแค่ are you บวกด้วยกริยาช่อง3ที่ใช้ได้กับแค่ไม่กี่คำค่ะถ้านักเรียนอยากจะพูดได้จริงๆต้องฝึกฟังบ่อยๆนะคะด้วยการดูคลิปหรือหนังที่เป็นภาษาอังกฤษเราจะได้รู้กันว่าเขาใช้กันยังไงฝรั่งเขาคุยกันยังไงกันแน่ถ้าเราเรียนในแค่หนังสือใน grammar เนี่ยมันเอาไปใช้ได้แต่คนเขาไม่พูดตามหลักหนังสือค่ะครูการันตีได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ฝรั่งพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยจะไม่ตามหลักในหนังสือหรือว่าตามหลักกรามมาเลยค่ะบทเรียนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะครูก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และสร้างกำลังใจหรือ inspiration ให้นักเรียนนะคะจำไว้นะคะว่า practice makes perfect ยิ่งฝึกฝนยิ่งเก่งค่ะและอยากให้ครูมาสอนอะไรก็บอกด้วยนะคะครูจะทำตามใจคนดูเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะด้วยการเขียนคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ช่อง YouTube ของครูด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆง่ายแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ